na Rede Aparecida. Um abraço para você em todo o Brasil a partir de agora na Rede Aparecida. O programa esportivo democrático e diferente. Tudo bem, Larissa Rodrigues? Boa tarde. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente em todo o Brasil. Estamos no ar aí para falar de Série B. Ontem tivemos rodada completa e hoje começa mais uma rodada da Série A. É isso aí, mais uma rodada da Série A. Vamos mostrar os principais jogos, a projeção para a rodada e as nossas previsões. Os seus palpites? É mais ou menos isso. Daqui a pouco também eu vou conferir. Vou tentar calcular os seus acertos da Série B, viu, André? Acho que você não estudou muito bem nessa então, rodada, vamos... não. Então, vamos começar vamos... com isso? Aqui na tela, os resultados, você vai me falando se você acertou ou se você errou. Eu lembro que você apostou no Goiás, que venceu o Criciúma por 1x0, acertou. Isso. Havaí 2 e Patinga 1. Esses 4, um. eu só errei o Paraná. Guarani 1, um, Grêmio Barueri 0, Guaratinguetá 2, Paraná Clube 0. Então, três acertos por enquanto. Tô contando. O América Mineiro perdeu pro São Caetano por 5x2. Coloquei empate. Vitória 3, Boa Esporte 2. Acertei. E acertou também a vitória do Atlético Paranaense. Você só não imaginou Isso. que ia ser de 4 a 1, né André? Isso, e errei no ABC. ABC 0, Ceará 1, esses os resultados então. Tivemos ainda Bragantino 1, América de Natal 0. O Asa venceu o Joinville por 1 a 0. E aí? Falei que o Asa ganhava do Joinville. E o Bragantino? E que o América de Natal ganhava do Bragantino. Errou esse então, André. Então eu tive um aproveitamento de 60%. E na minha conta deu quatro acertos aqui, hein? Claro que não. Quer fazer a conta de novo? Não, eu vou, te, vou te dar um voto de confiança, pode ser? É, for, foram três acertos na, 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 na primeira. primeira página. Ah. Do, é, no, na, na segunda foram dois. Então dessa vez e, você passou um, de ano? E, e um na terceira. Então dessa vez você passou de ano? É, é, três, 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 dois, um. Seis acertos. 60% de aproveitamento. Então tá, já dá pra passar. Me... Tá, tá na média, André. Vamos ver se você vai melhorar na Série A. Daqui a pouquinho eu pego os seus palpites. Agora a gente começa a ver os gols da Série B. É, teve time saindo do Z4. Em São Paulo, o Guaratinguetá recebeu o Paraná. O alemão abriu o placar. E o mesmo alemão de cabeça fez o segundo. Guaratinguetá 2, Paraná 0. Em Natal, Eusébio aproveitou a bobeada da Zaga e fez o único gol do jogo. ABC 0, Ceará 1. Um. O único gol também entre Bragantino e América de Natal. De pé esquerdo, Fernando Gabriel cobrou essa falta colocada. Que bonito! Bragantino 1, América de Natal 0. De cabeça, Fernando fez o gol da vitória do Guarani. Guarani 1, Grêmio Barueri 0. Em Alagoas, Lúcio Maranhão fez o gol da vitória do Asa. Asa 1, Joinville 0. Resultado final. Com o resultado, o Joinville saiu do G4. Joinville o mais prejudicado da rodada, né André? É, o Joinville acabou se distanciando um pouco, né? É, perdeu para o Asa lá em, em Arapiraca. E o golzinho, Enquanto os André? os outros adversários, seus concorrentes todos é, venceram, né? Com exceção, que não perdeu. Com exceção do Goiás, que ganhou do Cristiúma, um concorrente ganhou do outro. 45 minutos do segundo tempo quando saiu o gol do Asa, viu? 45 segundos. 45 segundos. É, o jogo só termina quando acaba. É, e o Asa, bom resultado, tá em 13º, vai ficando aí cada dia mais longe do Z4, né? Não, não, é, deve, o, não briga por grandes coisas, mas também não vai o cair. O Asa vai permanecer na, na Série B do Campeonato Brasileiro, e até porque a faixa de rebaixamento já está praticamente definida, daqui a pouco a gente vai ver de novo, que, que os quatro últimos dificilmente eles vão sair dessa condição. E a gente viu aí esses gols, quase tudo resultado 1 a 0, só que lá na ponta de cima teve muitos gols. Em casa o Atlético Paranaense recebeu o CRB e goleou. Elias fez o primeiro já meio caído. Marcelo passou pela zaga e fez o segundo. Ricardinho descontou para o CRB, mas Marcelo fez o segundo dele e o terceiro do furacão. E o veterano Paulo Baier fechou o placar. Atlético Paranaense 4, CRB 1. Com resultado, o Furacão está no G4. O América Mineiro jogou em casa, mas isso não fez a diferença. Querendo voltar ao G4, o São Caetano começou a vitória com esse golaço de Fabinho. 1 a 0. Pará empatou, 1 a 1. Éder voltou a colocar o São Caetano na frente. 2 a 1. Alessandro voltou a empatar. 2 a 2. Aí só deu São Caetano. Marcelo Costa fez o terceiro e o quarto na cobrança de pênalti. Também de pênalti, Somália fechou o placar. 
América Mineiro 2, São Caetano 5. Na ressacada, o Havaí recebeu Ipatinga e saiu na frente com esse golaço de Kleber Santana. 1 a 0. O Ipatinga empatou depois do bate-rebate na área. 1 a 1. Mas na cobrança de pênalti, Kleber Santana fez o segundo dele e o segundo do Havaí. Havaí 2, Ipatinga 1. Resultado final. O líder Vitória da Bahia recebeu boa. Petros ainda abriu o placar para os visitantes. Mas Gilson empatou. Pedro Ken na cobrança de falta virou. E Elton de cabeça fez o terceiro. Banger ainda descontou para o Boa. Fim de jogo, vitória da Bahia 3, Paul Sport 2. André, foram três empates seguidos do Vitória. Tava precisando voltar a vencer, né? Tava, tava precisando. É um time que tá, vinha de três empates consecutivos. E mais vinha se mantendo na liderança porque tem uma vantagem muito grande de pontos em cima do segundo colocado. Voltou a vencer, 3 a 2 vale dizer que começou perdendo, virou para 3 a 1 e no finalzinho tomou o segundo gol da equipe do Boa. O Vitória está fazendo uma campanha nesse segundo turno para se manter entre, na, na primeira posição e do jeito que está vai conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro e além de tudo vai subir com uma facilidade muito grande. André, tem time grande no G4, o Furacão está entre os quatro primeiros. É, o Atlético Paranaense se recuperando no campeonato, chegou a estar é, em alguma parte da competição na, próximo da faixa do rebaixamento. O time se recupera, o time cresce de produção a cada jogo e cresce no momento certo. No momento, por exemplo, que o Criciúma está caindo de produção, o Atlético Paranaense está subindo. Ó, oh, é traz reta informação para você. Campeonato. São jogo, é, nove jogos que o Furacão não sabe o que é perder. São sete vitórias e dois empates. É, e, que sequência. E, e a não ser o, os confrontos diretos contra, por exemplo, Vitória da Bahia ou Goiás, que já vai ser o próximo jogo, é, fora esses aí que o, que, o, que o Atlético Paranaense pode perder, no restante, ele é favorito na maioria. Então, é, até o final do campeonato, o Atlético Paranaense vai perder poucos jogos. Pelo menos é o que a gente espera, né? Porque esse ano o, o Atlético Paranaense teve vários momentos. De uma hora para outra eles, eles conseguem bagunçar Mas o Corinthians. Mas eu já coloco né? eu já coloco o Furacão aí entre os quatro primeiros. Você eu também. também eu também coloco. Só que eu lembro por exemplo o seguinte: começou muito bem o técnico o An, o An Ramon Carrasco. É, foi bem no Campeonato Estadual, apesar de ter perdido o título, começou bem a competição, mas aí depois de uma hora para outra o negócio virou uma bagunça. Tentaram o técnico Jorginho, aquele que hoje está na equipe do Bahia, não deu certo, já é o terceiro técnico no Campeonato, o Ricardo Drupski. Mas agora está um pouquinho até diferente pela contratação dos reforços que vieram depois da chegada do técnico. E a gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco para falar de Série A. Desenvolvimento sustentável, tudo pode acontecer. Agora que foi notícia no esporte, maioria absoluta dos votos da área do conhecimento. Um número bem maior. Veja na reportagem. Notícias e informações do Brasil e do mundo. Saúde, esporte, política, educação, economia. TJ Aparecida, de segunda a sexta, sete da noite. Aqui na Rede Aparecida. Mais um passo foi dado na obra de revestimento da cúpula central. Iniciamos a montagem dos andaimes. Participe da campanha dos devotos. Seja construtor conosco. Divulgue essa ideia. Vamos juntos construir a cúpula central e manter toda a obra evangelizadora. A Mãe Aparecida caminha conosco e garante um tempo de graça e luz em nossas vidas. O êxito dependerá da nossa união. Compromisso de Paulo Garcia para uma moradia sustentável. Em parceria com a presidenta Dilma, vou continuar o projeto Minha Casa Minha Vida, oferecendo ainda toda a infraestrutura aos novos conjuntos habitacionais, como transporte coletivo, postos de saúde e escolas. Nos próximos quatro anos, vou zerar o número de famílias vivendo em áreas de risco, construindo 40 mil novas casas. Vou trabalhar para fazer de Goiânia um lugar ainda melhor para se viver. Vote sustentável. Vote Paulo Garcia, prefeito. E agora vou falar da mais nova e moderna academia de Goiânia, a Sport Fit, no Parque Flamboyant.
Musculação, ergometria, jump, ginástica localizada, muay thai, ritmos, estacionamento próprio, vestiários, espaços amplos e climatizados, atendimento personalizado. Nesse mês, você não paga matrícula. Plano executivo com 50% de desconto. Academia Sport Fit, no Parque Flamboyã e Unidade Areião. Olá, você embarca a partir de agora em um novo da hora. É isso mesmo, um programa super interativo para quem está de olho no futuro. Ronaldo Félix, Taliton Andrade e Daniela Rios apresentam matérias sobre moda, tecnologia e comportamento. Toda sexta, 10 da noite, programa da hora. Você não perde por esperar. Na Rede Aparecida. De volta aqui no Mais Esportes, mandando um abraço para o Iago Pedro Oliveira, assistindo nosso programa em Goiânia. E ele está assistindo o programa junto com a avó dele, a dona Arilda Gonzales de... Gonçalves de Oliveira. A Ari... Arilda Gonçalves de Oliveira. Um abraço, dona Arilda. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E você acompanhou com a gente os gols da Série B, faltou o Goiás e o Criciúma. Deu Goiás aí nesse confronto direto. No Serra Dourada, Goiás e Criciúma. E aos 13 minutos do primeiro tempo, o cartão de visita do Goiás. Vitor é lançado e Ramon bate no cantinho. É Goiás na frente, 1 a 0. Na sequência, Egídio recebe na esquerda, cruza. O atacante Arley não alcança. De falta, o Goiás tenta o segundo gol. Exídio, de longe, bate e Michel Alves defende. Vitor é lançado. O goleiro Michel Alves faz milagre e salva o Criciúma. E o goleiro do Criciúma sai errado nesta jogada e por pouco o Goiás faz o segundo. E agora quem tenta um golaço é Amaral. Atento, Michel Alves manda para escanteio. O único lance de ataque do Criciúma no final do primeiro tempo. Kleber tenta por cobertura. Na segunda etapa, o Goiás começa atacando. E Arley toca para Vitor, que coloca de frente para o gol Felipe Amorim, que chuta para fora. Novamente, agora Vitor quem lança para Yarley. O goleiro Michel Alves defende mais uma. Criciúma no ataque e de bola parada, Marlon de longe, Arley defende. E Arley corta o zagueiro, toca para Ricardo Goulart, que passa na medida para Walter. Goleiro Michel Alves faz milagre e salva o Criciúma. Novamente Walter obriga Michel Alves a trabalhar neste chute. Mais um ataque do Goiás. Caio corta o zagueiro e toca para Walter, que manda longe. É pressão verde no Serra Dourada. Goiás, Vitor Cruza, Júnior Viçosa de cabeça. No travessão, na sobra sozinho. Walter também de cabeça. Manda para fora. No finalzinho do jogo, o Goiás ainda perde mais uma. Egídio recebe de Ricardo Goulart e de frente para o gol. Manda para fora. E foi só isso no Serra Dourada, Goiás, 1, um, Criciúma, 0. André, 1 um a 0, parece que o placar foi magrinho, mas a superioridade foi toda do Goiás, né? Superioridade toda do Goiás, logo nos três, no, no primeiro lance do jogo, aos três minutos o Ramon abriu o placar aí com esse gol, com esse bonito gol, lançamento, que veio do campo de defesa. Mas depois disso, o Goiás continuou dominando o jogo, mas não conseguia é, fazer o segundo gol. Foi uma oportunidade atrás da outra. O Michel o melhor... Alves também tinha que dar uma resposta, né? É, depois do frango que ele tomou no sábado, o Michel Alves foi disparado o melhor jogador em campo. Ontem no Serra Dourada, mais de 13 mil pagantes. Boa resposta do torcedor do, do Goiás. E o Criciúma com muita dificuldade. Os desfalques, principalmente do Zé Carlos, o Zé do Gol. A gente nota que no momento decisivo o Criciúma começa a cair um pouco de produção, vai tendo um pouco de dificuldade. É, já são que três defesa, jogos, é assim? de... oh, André, Tr terceiro jogo que o Criciúma não vence, duas derrotas e um empate. Mais um jogo então sem, sem, sem vitória, aumenta a pressão e a, a, o gol vai, 
quando aumenta a pressão, o gol vai ficando pequeno, o goleiro vai ficando maior. E o Goiás produziu muito no decorrer do jogo, criou muitas oportunidades, perdeu um caminhão de gols. Fazia tempo que eu não via um jogo é, em que uma equipe perdia tantas oportunidades claras de marcar como o Goiás perdeu nesse jogo de ontem contra a equipe do Criciúma. André, a gente colocou o Atlético Paranaense aí, já cravamos que vai estar entre os quatro que, vai subir pra série, que vão subir para a Série A. O Goiás também está cravado? Volta para a Série A do ano que vem? É, o Goiás eu cravo mais do que o Atlético Paranaense. Essa é a sua opinião. A gente vai, vamos ver como está a classificação da Série B? Então, Vitória da Bahia aí voltou a vencer, estava precisando, 53 pontos, está isolado. Com a Vitória, o Goiás encostou de vez, André, no Criciúma, que é o segundo colocado. O que coloca o Criciúma à frente do Goiás é apenas uma vitória a mais. E o Atlético Paranaense também está ali no G4, só que tem dois brigando, André. São Caetano colado em número de pontos com o Atlético Paranaense e o Joinville é o sexto. Você acha que vai ficar entre esses seis aqui? É, com o Ceará correndo por fora. Sim. Os Américas já, a gente já descartou, um lembra? No início Américas. do campeonato tu só dava América, né André? Um abraço para os Américas. Na outra página temos Guarani, Paraná, Asa, ABC, Boa, Esporte e CRB. E segundo o André, vão ser esses quatro aqui, gente, que vão parar na Série B. Guaratinguetá, Braga... na Série C, né? Guaratinguetá, Bragantino, Ipatinga e Grêmio Barueri. É, vai ter que ter muita ruindade do CRB, do Boa para deixar ser alcançado por, por, esse, por um desses times que tá lá. Vai ter que tropeçar cara. demais, André. Tem, tem. Vamos falar de série agora? Vamos. Quero vamos. seus palpites, André, para os jogos de hoje. Vamos começar a 24 quarta rodada na elite do futebol brasileiro. Sete e meia da noite tem o seu Corinthians contra a Ponte Preta. Vai dar Corinthians. E a portuguesa vai vencer o líder Fluminense? Acho que não, hein? Não, não vai. O Fluminense vai ganhar o jogo. Figueirense e Cruzeiro. O, o Figueirense ganha o jogo. Esporte e Bahia. Esse 8 e meia. Bahia. Bahia tá em boa fase, né? E o Atlético Goianiense que estreia treinador, vai vencer o Curitiba? Vai empatar. Vai empatar no máximo. Eu acho que se brincar não empata, viu André? 10 da noite, Pode... Vasco e Palmeiras. Pode ganhar, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. É... Vasco e Palmeiras, que jogo, hein? Vasco ganha. E o Santos ganha do Flamengo? Ganha. Qualquer um ganha do Flamengo, né? O Santos ganha. E o At... Volta o Neymar. E o Atlético Mineiro vai vencer o São Paulo em casa e continuar coladinho aí no líder? Vai, vai vencer sim. Esses jogos de hoje, amanhã outras duas partidas vão fechar a rodada. Vamos acompanhar então como estão os times se preparando para a Série A. No líder fluminense, eles estão fazendo a conta, pensando o que precisa para ser campeão. É, se mantém na liderança. É, estamos já novamente com alguns desfalques. É, e vem sendo assim ao longo do campeonato, mas... O mais complicado quando você assume a liderança é manter. Então temos que fazer de tudo para poder manter a liderança e estar sempre somando os pontos. Ah, o Fluminense está com a melhor campanha fora de casa, né? Então tem que aproveitar isso. É, sabemos que não vamos ganhar todos os jogos fora de casa. Mas se der para arrancar algum ponto fora de casa e fazer o nosso dever de casa tem grandes chances de manter a liderança. Eu acho que o planejamento foi desde o começo, né? Eu acho que o Abel, junto com, com, com a comissão, com a diretoria, é, planejar o Carioca, a gente conseguiu ganhar, o Brasileiro, a gente está brigando, é complicado, mas acho que é o foco, é o descanso, é muita concentração, porque é jogo atrás de jogo. Eu acho que o planejamento é, é, é assim, acho que foi feito desde o começo do ano. Eu não estava no comecinho do ano, mas depois entrei, peguei a barca, então é, é, acho que é, todo mundo pensando a mesma coisa, jogando da mesma forma, e assim no final do ano a gente vai, vai se continuar nessa pegada aí, eu acho que para tirar do Fluminense é complicado. E a gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco para falar dos outros jogos da Série A. Hoje, os negócios não vão bem neste restaurante. Acho que não vai poder voltar a estudar. Tentando dizer que não tem mais dinheiro. Esta família tomou uma decisão inusitada. Já imaginou como é que a gente vai atrair ele pra cá? Queremos convidar um senhor pra um belo jantar. Ele quer que o gorducho da máfia que o Rick conhece venha aqui pra que possam matá-lo. <risos> Mambo Café. Com a atriz mexicana Thalia. Hoje... Nove da noite, na Super Quarta. Aqui, na Rede Aparecida. 
Santuário Nacional, campanha dos devotos em que posso lhe ajudar? Oi, eu quero receber a revista de Aparecida. A revista de Aparecida é um presente para todos os devotos que ajudam a obra evangelizadora do Santuário Nacional através da família Campanha dos Devotos. Fazendo suas doações espontâneas, você a recebe todos os meses. Ligue e venha fazer parte da nossa família. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Compromissos do prefeito Paulo Garcia para um trânsito sustentável. Vou construir mais 10 novos viadutos e mais 4 novos terminais. Vou implantar 14 corredores exclusivos para os ônibus com fiscalização e monitoramento eletrônico. Além do importante projeto do veículo rápido sobre rodas, que vai cortar a cidade de norte a sul em uma extensão de 22 quilômetros com 32 estações de embarque e desembarque. Vote sustentável. Vote Paulo Garcia Prefeito. Abrir horizontes, conhecer, transformar Fazer católica é a vida em primeiro lugar Cruzar fronteiras, aprender a avançar Fazer católica é a vida em primeiro lugar Um mundo de conhecimento, pesquisa e produção Mudar o ambiente pelo pensamento e pela ação Acredita na ação transformadora Acredita no respeito às diferenças Acredita na participação coletiva Acredita que é possível fazer Fazer católica é a vida em primeiro lugar A gente segue falando as novidades do Campeonato Brasileiro. Hoje tem rodada e tem time apresentando novidades. E tem time que ainda não apresentou novidade, André, mas eu acho que vai apresentar até o final do dia, viu? O Vasco da Gama vai entrar em campo hoje com o técnico interino, mas já deve ter técnico de verdade assistindo o jogo. Enquanto o novo técnico não chega, é Gaúcho quem vai comandar o Vasco hoje diante do Palmeiras, que está no Z4. Tem coisas no futebol que você procura né, é, transmitir para o atleta. A coisa mais importante que eu sentia quando era jogador é a segurança. Né? Você tem que ter tranquilidade para exercer a tua profissão, a tua, o teu melhor desempenho. Né? Tem que ter sempre um pessoas te dando suporte, dando, não digo coragem, porque o homem não pode não ter coragem. O homem tem que ter coragem o tempo todo. Mas você passar para eles que você está ali, está confiante, está com a certeza das coisas é, que vão acontecer, coisas, coisas boas. Para a partida de hoje, a novidade é o retorno do zagueiro Dedé, que estava com a seleção brasileira. O Wendel também volta, já que cumpriu suspensão automática na última rodada. Os dois vão estar entre os titulares. Mais ou menos, é 99% isso aí. Então é mais mais. <risos> é, nós temos uma relação de 19 jogadores, está o Felipe, está o Éder, né? então o jogador da relação está tá, tá com todos esses atletas. São coisas que a gente, por opção de, 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 de trabalho, né, de, de volta dos atletas que tiveram com, com contusões, nós optamos, né, porque você não pode colocar três, quatro jogadores que você, no decorrer do jogo, pode correr o risco de ter que mexer por problemas físicos, por algumas coisas. Então você tem que deixar alguma coisa tática para você fazer as substituições, né, na parte tática. Então tem, de repente, uma substituição que você pode usar com uma substituição física, né, de, de problema físico, mas você tem que ter alguma coisa para você fazer, para você poder mexer na equipe no decorrer do jogo. André, a gente viu o Gaúcho falando do time do Vasco, mas foi a primeira e a última entrevista dele, né? Porque o Marcelo Oliveira é o novo técnico do Vasco da Gama. É, o novo técnico do Vasco da Gama, já está confirmado, já está acertado, vai ser apresentado. E foi a contratação mais fácil de se prever. No domingo a gente já dizia que no Mais Esportes, o Cristóvão vai cair e eles vão atrás do Marcelo Oliveira. Por quê? O Marcelo Oliveira é a melhor opção no momento no mercado e não é um treinador muito caro. E vai ser bom para o Vasco da Gama. E André, ontem a gente estreou aqui no Mais Esportes o quadro Pronto Falei para que você dê a sua pitada, sempre a sua opinião aqui no Mais Esportes. E agora está na hora do Pronto Falei do André. Gente, o César Sampaio, diretor de futebol da equipe do Palmeiras, disse essa semana que a diretoria tem que aumentar a premiação para o time evitar o rebaixamento. Olha só que colocação infeliz. 
o time está nas últimas posições, está na faixa de rebaixamento e para sair a diretoria do Palmeiras tem que desembolsar mais dinheiro para isso. E aí depois, jogador reclama, jogador reclama que é chamado de mercenário. E agora vem um diretor de futebol que é um representante da diretoria dando uma ideia dessas. E aí a gente chega à conclusão de que jogador de futebol é pago para perder. Para ganhar, tem o bicho. Pronto, falei. Depois do pronto falei do André, vamos falar agora do Coritiba, que encara o Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada. Será que é mais fácil pegar o Lanterna? Teve gente que comentou isso. Sim, é, fizemos um jogo muito importante em casa com o Flamengo, um triunfo muito importante. É, para darle muito valor a esse triunfo, amanhã temos que ganhar. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, em um campo de jogo é, grande, mas temos Jimmy como para fazer um bom jogo. André, vai dar empate, né, que você falou hoje? Eu acredito num jogo equilibrado. Eu acho que o Atlético Goianiense nem empata, sinceramente. O Atlético Goianiense tem as suas dificuldades, apesar de ter a motivação de estar estreando o novo técnico. Contratou também o um novo lateral, contratou o Adriano, que jogou no clube no ano passado e que estava no Atlético Paranaense. E o Curitiba tem desfalques. Entre eles, dois dos principais jogadores da equipe, o Lincoln e o Rafinha. E o São Paulo, André, tem uma pedreira hoje pela frente. Encara o vice-líder... Fora de casa. No último treino antes da partida contra o Atlético Mineiro, o assunto no São Paulo era a convocação dos quatro jogadores do Tricolor para a partida da seleção brasileira na próxima quarta-feira contra a Argentina. Muito feliz, foi o ano passado, né? A felicidade é imensa de, de estar na seleção. Voltando agora, espero chegar lá e corresponder à altura. Fiquei muito feliz, na hora nem fiquei meio surpreso, né? Com a, com a convocação. É, comemorei muito essa, esse retorno aí, espero corresponder à altura. Só que amigo, antes de qualquer um embarcar para Goiânia e vestir a amarelinha, é melhor colocar os pés no chão. Em sexto lugar na tabela, o tricolor precisa vencer para se aproximar dos quatro primeiros. E apesar de já ter vencido o vice-líder no primeiro turno, jogar fora de casa contra o Galo não é tarefa fácil. Boa equipe, a gente teve muita dificuldade em jogar contra eles aqui, eles são tanto na marcação como, como no ataque, eles são muito fortes. Então a gente treinou bola parada, que eles têm um ponto forte também, os contra-ataques deles. É difícil jogar lá contra eles, mas a gente venceu uma vez, a gente sabe que pode buscar os três pontos lá, a gente precisa também para chegar mais perto do, do G4. Luiz Fabiano com dores musculares está fora da partida, mas Lucas está de volta depois de defender o Brasil em amistoso. Importante, né? Um jogador de seleção brasileira, né? é... jogador que foi vendido aí, a maior venda do Brasil, então é muito importante para a gente. Então eu espero que ele possa estar preparado, estar descansado para poder nos ajudar dentro de campo. André, tudo bem que o, du... que o Lucas está de volta, mas não vai fazer milagre não, né? Não, não faz milagre não. E principalmente é, a volta dele, ela é compensada com a saída do Luiz Fabiano. Está né? quase na mesma, tá né? fora, então... É, não, não vai fazer muita diferença É lógico que ajuda, já ajuda bastante O meio campo fica muito mais criativo e muito mais forte O que o São Paulo tem que fazer contra o Atlético Mineiro É jogar um pouquinho mais fechado Porque a responsabilidade toda do jogo é do Galo E o Mais Esporte de hoje fica por aqui Lembrando que amanhã, uma e meia da tarde Estamos de volta com os gols da Série A Até amanhã, André É isso aí, vem aí, sabor de vida <música>